c'è a chi abita a Milano ma anche per tanti di voi che vedo vengono da fuori io sono il sindaco Tiziano Baggio è un bel modo per cominciare la festa dello sport in realtà doveva cominciare giovedì mattina e stamattina avevamo circa mille bambini eh, ovviamente il tempo non ci ha consentito di fare attività, attività all'aperto la faremo il prossimo anno insomma questa è un'iniziativa che, che è pienamente inserita nella festa dello sport che si concluderà domani con le sfilate di tutte le società sportive, le premiazioni delle squadre che hanno fatto il salto di categoria e circa una quarantina di premi complessivi ad altre vecchie squadre. Questo per celebrare lo sport, i valori dello sport e la bellezza dello sport. E così importante oggi anche dal punto di vista educativo perché agenzie educative insomma ne abbiamo poche grazie Riccardo eh, cittadino di Milano che ci onoriamo di avere come cittadino hai riempito la sala io do la parola all'assessore alla cultura Maria Francesca Rimondo e al consigliere eh, Damiano Volpato che è alla delega allo sport allora, grazie sindaco, grazie a tutti e a tutti, beh io confesso che una sala così gremita non l'avevo mai vista e quindi io di questo vi sono estremamente grata, è bellissimo avervi qui, e una piccolissima considerazione, poi lascio la parola al nostro consigliere delegato allo sport, eh, volenti o nolenti il calcio racconta tantissimo di ciò che siamo come paese e lo dico che non me ne vogliono i detrattori del calcio e allora noi stasera proviamo a raccontarlo il calcio, lo facciamo però da un punto di vista tecnico e quindi è una serata che proprio mancava, una serata che ci voleva, bellissimo che sia stata inserita nella festa dello sport e in questa eh, direzione ci siamo mossi proprio in sinergia tra di noi. E, ma su come è nata questa serata, perché poi è bellissimo in questi casi condividere un po' di dietro le quinte, io lascio la parola al nostro consigliere delegato Damiano Volpato che ci racconterà come abbiamo saputo di questa bellissima pubblicazione e di come abbiamo pensato, ma sì. Che ne dici? Facciamo qualcosa a Milano, prego il consigliere delegato da meno volpato. Grazie Francesca, e buonasera a tutti. E niente, siamo qui stasera con Riccardo perché ho la fortuna di averlo conosciuto dove gioca a calcio, che gioca con mio figlio, e parlando del più o del meno venuta fuori questa storia di questo libro. Anche con la mia delega mi sono sentito il dovere di dire ma come sei di Milano? E il sindaco Tiziano Baggio mi ha dato questa opportunità di, di essere delegato allo sport per poco meno di un anno e ho detto perché no? Ho detto se vuoi proviamo a presentarlo a Milano e Riccardo mi ha detto fa magari anche mi sono mossa perché questa cosa rientra anche un po' nel mondo della cultura ho sentito Francesca la quale inizialmente dice guarda lo conosco molto bene eh, sin da piccolo e poi basta è passato un mese di cavolo, ho cominciato bene, ho detto cioè, non mi darei tanto. Poi invece no, scherzando, ho sentito anche eh, Tiziano, al quale gli ho detto eh, Tiziano guarda, questo ragazzo qua è di Gianni, ho fatto un libro e se scrive come gioca, credimi, è tanta roba. E poi ho sentito di nuovo Francesco e ho detto Francesca cosa dici? E lei ha detto guarda Damiano che sto già lavorando sulla locandina e praticamente Riccardo adesso sei qui a presentare il libro assieme a Nicolò e abbiamo anche la presenza del signor Adriano Cadregali che ha fatto la vostra relazione. La serata è vostra e posso dire buon ascolto e in bocca al lupo. Grazie. Cerchiamo di stare in piedi perché siete tantissimi, davvero ci, ci avete emozionato, la vostra presenza ci lusinga e ci lusinga il fatto che il pubblico sia una platea eterogenea, e quindi nell'andare a presentare questo libro ci tenevamo a precisare che eh, più che una presentazione di un libro, eh, qua vogliamo che 
sia uno spazio di condivisione di idee, di metodologie, eh, uno scambio di opinioni, possibilmente, perché riteniamo che il calcio sia tutto in questa cosa qui, ovvero un, uno sport complesso, uno sport che è amato da un sacco di persone e uno sport che non merita che ci siano dei compartimenti stagni e della gente che lo vive come se fosse una cosa solo propria. Quindi vi ringraziamo intanto di essere qua. E Nicolo vuoi aggiungere qualcosa? Vi ringrazio. Vi ringrazio. E, allora, oggi siamo qua e, e siamo qui per raccontarvi come è nato il libro e per spiegarvi come è stato strutturato il libro. Eh, come è nato il libro? È nato grazie a un signore che è qui presente oggi e che non possiamo che ringraziare con tutto il nostro cuore, che è Mr. Adriano Calagari, che è stato nostro docente al corso da allenatori di licenza D. Un applauso. Calagari, oltre ad avere un curriculum incredibile, è una persona che è una fonte di ispirazione veramente fenomenale, cioè ogni cosa che dice, come lo dice, spero voi abbiate la fortuna di sentirlo dopo aggiungere qualcosa, qualsiasi cosa, anche critiche, visto. E, è veramente ci ha aperto una porta al mondo del calcio ma più che al mondo del calcio eh, ci ha aiutato a, a interpretare il ruolo dell'allenatore non più in funzione della, della, della persona in sé, dell'allenatore che propone esercitazioni a sé stanti e senza una particolare funzione, ma un allenatore che mette al centro il giocatore e impara dal giocatore. E quando lui ci ha insegnato queste cose qua, io e Nicolò abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo deciso di seguire le sue orme per creare qualcosa di molto concreto. E eh, questo è un po' il motivo della creazione del libro. In realtà tutto quello che ci sta sotto è eh, aver provato a studiare eh, una metodologia che stesse alla base della creazione delle partite che conoscono il libro. Infatti il libro che si chiama Il calcio a tema, ci teniamo a precisare sia solo un supporto fisico alla, alle nostre idee, ai nostri progetti e raccoglie 66 partite a tema che sono delle partite di calcio d'allenamento modificate un po' nella forma con delle regoline ad hoc grazie alle quali la partita mantiene la sua essenza, quindi i giocatori giocano la partita di allenamento per allenarsi alla partita del weekend, quindi provano a segnare per vincere, difendere per non prendere gol, ma andando a modificare la regola della partita cerchiamo di trovare, di, di avere un focus tecnico, tattico da approfondire all'interno di essa e trarre delle conclusioni e migliorare i ragazzi su questo particolare aspetto. Quindi, faccio un passo indietro. Eh, nel, ci, ci teniamo a specificare che quello che proponiamo nel nostro libro e quello che eh, proponiamo durante gli allenamenti delle nostre squadre, quello che riteniamo sia più giusto per noi, non riteniamo sia l'unico metodo vincente e positivo che ci sia nel calcio. È uno sport complessissimo e non crediamo sia ancora... Da quanti anni è che, che è nato il calcio? Dal 1863. 1863 e ancora nessuno ha trovato la, la formula corretta. Quindi quello che abbiamo fatto noi partendo e studiando e approfondendo è partire dalla struttura classica dell'allenamento dei campi di provincia. La struttura dell'allenamento dei campi di provincia non è sempre così, però a grandi linee 
prevede un iniziale parte di riscaldamento, un lavoro fisico che varia da giorno a giorno, un lavoro analitico tattico dove per analitico si tende a spezzettare quella che è la partita eh, varie parti per andare ad allenare un solo aspetto eh, del gioco, potrebbe essere il controllo, potrebbe essere il gioco. E poi solo alla fine premiare i ragazzi, e non dico premiare a caso, eh, con un po' di partita finale. E ora, siamo d'accordo che la partita finale sia giusto che sia un premio, perché i ragazzi la vedono come premio perché è la cosa più bella che ci sia, giocare a calcio, in questo caso, e, però vorremmo che la partita di allenamento non fosse relegata solo ed esclusivamente alla parte finale dell'allenamento, ma che sia eh, molto di più parte di esso, se non completamente parte di esso. Vai Nico, aggiungi qualcosa. Sì, eh, ovviamente eh, concordo con eh, Riccardo e quello che abbiamo cercato di fare è una cosa molto pratica, ovvero cercare di eh, andare a spezzettare un pochino quello che è la storia e dei nostri allenatori che ci hanno allenato e, e che chiaramente ci hanno instillato dentro un metodo da quando siamo bambini e, e a cui noi quando abbiamo cominciato a, ad allenare per eh, i primi anni diciamo eravamo ancora legati logicamente poi abbiamo studiato abbiamo conosciuto persone soprattutto che, che ci hanno aiutato magari a andare fuori da quella che è la nostra comfort zone quello che era appunto quello a cui noi eravamo abituati a fare e per, proprio per questo motivo è, è nato questo e, e come ha detto Riccardo eh, vuole essere una cosa molto pratica quindi senza andare troppo nella storia, nella filosofia, nelle, nelle cose molto varie perché poi l'allenatore logicamente può pensare, può fare mille cose ma anche l'istruttore, l'insegnante e poi però bisogna andare in campo, bisogna andare a scuola, bisogna andare in classe, parlare con bambini, con ragazzi, con adolescenti e, e fare delle cose. E, ed è proprio per questo che prima ridendo e scherzando con il ministro Adriano eh, abbiamo detto guarda probabilmente 5 pagine sono di, di filosofia, di metodologia, di, di scritti e tutto il resto è cosa pratica. Quindi, eh, nell'andare a eh, vedere alcune partite, eh, prima vi spieghiamo come eh, abbiamo raggiunto questo risultato ed è andando a lavorare sulle variabili della partita stessa. Eh, quindi voi potete pensare tranquillamente a una partita normale e andare a vedere quali sono gli elementi della partita. Gli elementi della partita sono le cose più semplici, sono i giocatori, è il pallone, sono le porte, è la forma del campo e potrei andare avanti un'altra mezz'ora. Quindi noi abbiamo lavorato su queste variabili qua, le abbiamo modificate, le abbiamo variate, le abbiamo approfondite e ci abbiamo ricavato un po' di partite. Vi facciamo un po' di esempio di variabili. Ad esempio la prima è quella più semplice, il numero di giocatori. Come vedete qua, e spero che vediate tutti, so che da lontano non si vede benissimo, però cercheremo di spiegarvi il più possibile. In questa partita qui, eh, allora, noi sappiamo che il numero di giocatori ci piacerebbe a noi allenatori che fosse costante durante tutto l'anno, ma purtroppo non è così. Quindi ogni, soprattutto dal punto di vista dei campi di provincia, eh, ogni allenamento ha un numero variabilissimo e l'allenatore può arrivare preparato quanto vuole, ma eh, dovrà sempre tenere uno spazio di improvvisazione quindi il numero di giocatori varia tantissimo e deve essere l'allenatore pronto a variare anche la proposta in questo caso, per fare un esempio la porta del campo è molto molto più vicina rispetto allo standard comune ed è sostanzialmente un modo per creare un campo molto più piccolo 
denso di giocatori che giocano in due squadre una contro l'altra per fare in modo che alcune parti della partita avvengano molto più frequentemente queste parti qua possono essere il tiro possono essere i controlli possono essere i contrasti ora abbiamo cercato di trovare un modo per descrivere i giocatori che vedete di colore verde che è ancora molto difficile di solito si trova scritto jolly, comodini insomma fondamentalmente sono dei giocatori che magari giocano esternamente al campo e logicamente giocano con la squadra che ha la palla oppure come ne vedete uno dentro al campo che gioca sempre con la squadra che ha la palla e questa è un'altra variabile che noi ma non noi che molto spesso soprattutto anche quando calcavamo i campi da più giovani eh, tanti allenatori usano per abituare i giocatori magari a, a giocare in situazione di vantaggio o svantaggio numerico e, e questo è un altro esempio di variabile quindi un giocatore che eh, nel calcio in realtà eh, per come lo conosciamo noi in televisione o nei campi non esiste perché è un giocatore che fa solo una cosa ovvero gioca sempre con la squadra che ha la palla e questo può risultare come tante altre cose magari una forzatura e eh, che ci può essere utile in, in alcune situazioni e, e come sempre c'è da capire qual è la situazione migliore eh, e per riuscire a a proporre una cosa di questo tipo quando ci può essere utile invece quando magari non ci può essere ci può essere meno utile okay. un'altra cosa e questa, anche questa è una forzatura perché a calcio si gioca sempre con un pallone e ci sono 22 giocatori con un pallone e una volta mi capitò di andare in campo con una squadra eravamo io e Riccardo in un paesino della Riviera del Brenta e avevamo 26-27 giocatori su metà campo quindi su poco spazio tanti giocatori e poco spazio cosa facciamo? abbiamo cominciato a fare questa partita dove a qualcuno magari facevamo fare un lavoro diverso a bordo campo e gli altri giocavano la partita con un pallone poi abbiamo detto, dai, li mettiamo tutti dentro perché poverini, se no gli altri li tocca star fuori, quindi erano 13 contro 13, con un pallone, 26 giocatori con un pallone. Allora a un certo punto guardo Riccardo e gli faccio, ascolta, mettiamo dentro un altro pallone? E Riccardo mi guarda e mi fa, non lo so, mi faccio, dai, 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 buttiamo dentro un altro pallone, buttiamo dentro un altro pallone. Insomma, buttiamo dentro un altro pallone e dopo abbiamo visto che era bello, perché... Eh, i giocatori erano impreparati ad avere un altro pallone, quindi poi ne abbiamo messo un terzo e, e si verificavano un sacco di situazioni che, che poi nella partita si trovano e, e abbiamo abituato i giocatori eh, a una cosa che non si aspettavano e, e abbiamo riuscito a fare in modo di aumentare di due, tre volte eh, il tempo che loro trattavano il pallone che è una cosa molto importante logicamente perché un pallone c'è e però quando abbiamo il pallone è chiaramente il tempo di qualità importante per i giocatori e, e quindi dobbiamo allenarli per toccare quanto più possibile il pallone e, e questa è una maniera per farlo che abbiamo pensato possa essere insomma, eh, buona per fare allora, eh, siamo d'accordo che queste possono essere viste come provocazioni, nel senso che eh, uno vuole allenare la partita e poi la partita assume dei connotati che in realtà boh, non si ritrovano eh, nel weekend. Però eh, è troppo importante, eh, secondo il nostro punto di vista, eh, riuscire a, a variare il più possibile per fare in modo che gli stimoli siano sempre diversi, sempre più frequenti. In questo caso... Questa partita particolare, come vedete dalle linee tratteggiate, eh, prevede che il campo non sia a forma rettangolare ma che abbia gli angoli tagliati. Eh, questo è il concetto di affordance, noi abbiamo copiato scusatamente la definizione di 
eh, Wikipedia, che eh, dice che eh, l'affordance è la qualità fisica di un oggetto che suggerisce a un essere umano le azioni appropriate per manipolarlo. Quindi ogni oggetto possiede le sue affordance, così come le superfici, gli eventi e i luoghi. È l'esempio di un bicchiere e una tazza. La tazza al manico, se voi avete di fronte a voi un bicchiere e una tazza, chiaramente per la vostra esperienza personale prendete la tazza dal manico e il bicchiere lo agguantate, diciamo. Quella è l'affordance dell'oggetto. L'affordance della superficie e la forma del campo di questa partita qua, di questo esempio qui, è un campo con angoli tagliati per fare in modo che il giocatore che gioca esternamente e entra in possesso di palla sia obbligato a puntare verso la porta. Ma non siamo noi allenatori che gli diciamo adesso tu ogni volta che prendi la palla punti verso la porta, perché ne limiteremmo la fantasia, la creatività, le scelte. Decidiamo quindi di non dirgli niente, di proporre una partita con il campo e con gli angoli tagliati e andiamo a vedere come reagiscono i giocatori a questa modifica. Queste sono altre variabili che non possiamo, su cui non possiamo dilungarci tantissimo. Meccanica dei punti, forma e dimensione dei palloni, ad esempio il pallone sferico lo usiamo sempre, ma soprattutto per i ragazzi più giovani è molto carino e anche divertente provare a fare partite con palloni di forma diversa. Il pallone da rugby, ad esempio, chiaramente rimbalza molto peggio, è molto più imprevedibile, però è importante andare anche ad allenare questa imprevedibilità. E è una forma di allenamento eh, non comune, chiaramente, è una provocazione, però i ragazzi sanno apprezzarla, sanno apprezzare il gioco anche in diverse forme. Provare per credere. Forma, forma di arbitraggio, tipologia di terreno, ruoli. Sulla forma di arbitraggio eh, ci fermiamo un attimo, perché nel nostro... Uh, libro in cui ci sono diverse partite eh, abbiamo cercato di dividere le partite in categorie e tra le categorie c'è anche quella dell'aspetto mentale lascio la parola a Nico che sicuramente è più ferrato di me avendo scritto anche la tesi universitaria nella magistrale su questo aspetto perché ci terremo molto e secondo me ritorna molto in ogni ambito della, della vita di un, di un adolescente di un ragazzo di un bambino della, della scuola primaria e prendiamo il calcio come esempio per fare questo approfondimento. Ok, allora faccio un esempio molto semplice. Eh, oggi pomeriggio ero a casa di Riccardo, ci siamo preparati, abbiamo fatto delle cose e abbiamo anche eh, simulato il discorso che avremmo fatto qui. E lì ero molto tranquillo, rilassato, sciolto, eh, nessun problema perché eravamo io e lui e ci conosciamo dalla vita e quindi non c'era nessun problema. Eh, adesso, sinceramente, io odio dover parlare in pubblico, sono tesissimo e, e quindi è molto diverso. Questa, secondo me, è, secondo noi, è la differenza tra l'allenamento che abbiamo fatto prima in camera sua e la partita che stiamo facendo ora. E, mh, ci sono diversi studi che dimostrano come le emozioni primarie, in questo caso, che sono cinque, immagino che eh, tanti di voi abbiano visto il, il cartone animato Inside Out, eh, spesse volte nel calcio, ma nello sport in generale, si pensa che le emozioni, soprattutto la rabbia, l'ansia, la paura, siano eh, una cosa negativa per il, per il gioco, per la performance, e invece tanti studi dicono che sono, se regolate, se gestite, sono una cosa molto molto positiva. E faccio un altro esempio, il difensore centrale arrabbiato che entra in area di rigore probabilmente causerà calcio di rigore. E Zinedine Zidane arrabbiato probabilmente in finale mondiale 2006 tira una testata a Materazzi. Eh, il giocatore che riesce a regolare molto bene la sua rabbia si è visto che riesce a, a, a sfruttare questa forza per correre più forte, per saltare più in alto 
eh, per impegnarsi di più se ha ansia, se ha paura. E tutto questo per dire che eh, alcune delle nostre partite ci siamo posti proprio l'obiettivo di dire come facciamo a ricreare quello che sono le condizioni della partita in allenamento perché noi andiamo in campo facciamo delle cose e poi in partita è tutto diverso quindi ci siamo sforzati di trovare uh, tante soluzioni una è scritta lì la forma di arbitraggio sfavorevole per cercare di abituare i giocatori a quello che sto facendo io adesso quindi abituarli a parlare a una davanti a una platea di 50, 60, 70 persone, abituarli a giocare una partita, una finale, una finale che si gioca probabilmente una volta ogni... Io non ho mai giocato, sinceramente, tu forse sì. Io non ho mai, mai giocato una finale, l'ho giocata solo, penso, nel torneo studentesco. Bisogna abituarsi per giocare le finali, è difficile chiaramente in allenamento, ma se ci sforziamo di trovare i mezzi per poterli eh, abituare e stimolare anche sotto questo punto di vista, è buona cosa. E, e quindi abbiamo deciso di dedicare un capitolo proprio a questo. Ecco, la cosa bella è che poi eh, l'arbitraggio eh, è una cosa incontrollabile, nel senso che è uno di quei fattori che crea più varianza. Eh, non la puoi controllare e soprattutto è la cosa su cui, su cui ti aggrappi molto più spesso e allora non si può allenare ad arbitrare perché facciamo un altro mestiere eh, bisogna rispettare l'arbitro in quanto tale eh, ma possiamo allenarci a gestire l'ingiustizia quindi ci, ci abbiamo provato eh, ci avranno provato in diversi modi io ad esempio ho proposto ai ragazzi eh, una partita eh, che poi tra l'altro rivedremo eh, in cui chi segnava per primo vinceva e solo che la punizione che per chi perdeva era una punizione molto grossa erano 5-6 giri di campo eh, che sono la cosa più noiosa che possa esistere in ogni, in ogni sport e, hanno preso, una delle due squadre ha preso gol e la punizione era 5-6 giri di campo ridevano perché non ci credevano, invece eh, è bene rimanere nelle proprie, nelle proprie idee e hanno cominciato a girare, a fare giri di campo, al terzo giro gli ho detto ve ne abbono tre, ma se prendete un altro gol ne fate otto, sono rientrati in campo, ridendo e scherzando, hanno preso gol di nuovo, li ho cominciati, ho, 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 esort, li ho esortati a ricominciare a correre e hanno cominciato a muoversi le acque e i ragazzi hanno cominciato a odiarmi come mai nella vita è stata una bellissima sensazione e... ma tra l'altro oltre a rendere a dis... mettere a disagio loro eh, ho messo un po' a disagio me stesso perché non mi era mai capitato in un allenamento che sostanzialmente non, non prevede pochissime emozioni e quindi diciamo, sono, siamo tutti usciti un po' dalla comfort zone e abbiamo cercato poi alla fine dell'allenamento di fare un quadro generale della situazione e ricavarne qualcosa di positivo. Bene, finiti gli esempi anche un po' troppo lunghi, mi dispiace. E andiamo a vedere, abbiamo visto eh, quali sono state le variabili, andiamo a vedere come sono strutturate le, la singola partita, come è strutturata nel nostro libro. Allora, abbiamo diviso in quattro parti. La prima è la descrizione. La descrizione eh, nel nostro libro è come dovrebbe essere la descrizione della partita che il mister eh, propone ai ragazzi, cioè riunisce i ragazzi, gli spiega la partita in una frase che dura 5 secondi e poi si gioca. Eh, il tempo è prezioso, il tempo di allenamento di anno in anno diminuisce sempre di più, e quindi c'è bisogno che il mister sia chiaro, conciso e che vada dritto al punto quindi senza grosse storie si va a giocare non possiamo permetterci secondo noi di rispondere a 300.000 domande che i ragazzi fa e le ragazze fanno in continuazione eh, per anche cose assurde e che tra l'altro possono scoprire all'interno del gioco quindi 
cerchiamo di non spiegare per filo e per segno ogni volta che cosa devono fare, lasciamo che le scoprano loro. Dopo la descrizione abbiamo scritto che cosa implica la regola che noi abbiamo modificato nella partita. Quindi qual è il focus che noi vogliamo eh, analizzare, che vogliamo, vedere, che vogliamo vedere che si verifichi più spesso durante la partita? Qual è l'aspetto tecnico che vogliamo allenare con la partita che proponiamo? Ecco, nella sezione del focus eh, sottolineiamo quali sono gli aspetti tecnici su cui ci siamo concentrati modificando la regola specifica. Le note in cui abbiamo approfondito un po' alcuni aspetti, giusto per non renderli eh, superficiali. E infine le varianti. Effettivamente ci sono 66 partite nel libro ma ogni partita ha almeno una variante, credo quasi, eh, quindi in realtà le partite sono molte di più. Perché abbiamo inserito le varianti? Mm, più che altro per lanciare il messaggio che non riteniamo che le partite che proponiamo noi siano le partite giuste per il gruppo di ragazzi di tale allenatore. È l'allenatore che conosce il proprio gruppo di ragazzi, li conosce individualmente uno a uno, sa che cosa, di che cosa hanno bisogno, sa di quanto tempo hanno bisogno, quindi il concetto della variante è proprio per far capire che si può variare anche la stessa partita di a tema, eh, ce ne sono tantissime e l'allenatore può usare tutta la creatività del mondo. Allora, arrivati a questo punto, siamo quasi in conclusione e visto che vi abbiamo spiegato come è strutturata la singola partita vorremmo mettervi un po' alla prova pensavate di essere venuti qua a vederci parlare e basta e... Allora, la prima partita che abbiamo proposto si intitola Volè abbiamo dato dei titoli banalissimi, imbarazzanti non volevamo perdere tanto troppo tempo su quella cosa e... La prima partita è una partita a tema, classico, quindi una partita classica, nella quale però il gol al volo vale triplo, vale tre punti, mentre quello normale, normale che abbiamo tutti in mente, vale solo un punto. Ora, prima di passare al focus, siamo noi che vogliamo chiedere a voi, avendo in mente questa regola qua, quale pensate sia l'implicazione di questa regola all'interno della partita? C'è qualcuno che vuole intervenire? che se la sente, che ha il coraggio di portare via l'idea. Molto spesso i ragazzi hanno paura di tirare sulla mano. Ti chiedo come ti chiami, scusa. Guido. Guido. Eh, ci tengo a dire che sono stato un collega di Nicolò, ho corso allenatori penso C. Eh, eh, dicevo che dalla, dalla mia esperienza molto spesso i ragazzi hanno paura di crossare per paura di, di sbagliare totalmente e, e altri invece nel momento in cui si effettua un cross hanno paura di colpire di testa quindi questo può essere la, la reticenza da superare da parte dei ragazzi dal punto di vista proprio ta, diciamo, tecnico e stimolare una, un miglioramento per quanto riguarda le capacità coordinative okay. cioè una coordinazione oculopodalica non, non da poco allora, eh, Guido giusto? Eh, suggerisce come questa partita possa far sì che si possa allenare molto più, molto più scusate, frequentemente eh, la coordinazione nel momento in cui un mio compagno fa partire il cross, quindi implica eh, la, la, la concentrazione di due giocatori, uno che mette il cross e uno che deve colpire al volo la palla perché probabilmente eh, valendo tre il valendo tre punti gol, eh, favorisce la, la mia squadra. Ed effettivamente è un po' questo l'implicazione di questa partita. L'abbiamo proprio copiata dal, dal libro. Sfruttiamo questa regola per allenare le situazioni di palla aerea. Questo implica che avverranno molti più cross, questo implica che possibilmente avverranno molti più tiri al volo, che significa di destro, di sinistro, di ginocchio, di petto, di spalla, di testa, purché la palla abbia la più possibilità di entrare in porta. E 
eh, una piccola postilla la partita non è vale solo il gol al volo perché andrebbe a modificare troppo l'essenza della partita stessa perché tutti i giocatori tenderebbero non tenderebbero, sarebbero obbligati a crossare la palla per segnare al volo invece noi vogliamo mantenere l'essenza della partita che si gioca secondo i soliti dettami ma favorire l'accadimento di una determinata situazione per allenarla meglio altro esempio non è finita qui Golden Goal la Golden Goal eh, penso sia molto facile soprattutto per chi ha un'età un po' più alta della nostra eh, è una partita dove chi segna per primo vince eh, l'abbiamo pensata ricordando la regola del Golden Goal che è una regola che eh, nel calcio è stata eh, in vigore dal 1993 al 2004 e che era un modo per evitare tempi troppo lunghi nei supplementari quindi una partita che finisce i supplementari che già è lunga di per sé perché dura 90 minuti più altri 30 minuti è tanto lunga e, e quindi eh, il golden goal serve proprio per dire chi segna per primo vince e va a casa con la coppa e abbiamo fatto e pensato questa partita e abbiamo visto soprattutto in campo eh, Riccardo l'ha fatta e io l'ho fatta gli effetti che questa poteva, poteva avere quindi chiedo a qualcuno in platea eh, secondo voi eh, se io gioco una partita che, dove chi segna per primo vince cosa potrebbe accadere? soprattutto mi sento di consigliarvi nella testa di un giocatore o di una squadra in generale Guido non può rispondere <ride> qualcuno che se la sente se no scelgo io eh, no. e ovviamente c'è una persona c'è una persona a cui chiederei molto volentieri quindi eh. Stefano Silvestri prego risponda vieni vieni venga venga collega nonché eh, coautore di alcune partite tra l'altro ringraziamo chi ha partecipato ha partecipato davvero tante persone ci tengo a sottolineare che non vedo l'ora di metterlo in difficoltà prego Beh, allora, a seconda, a seconda del, dell'emotività del giocatore penso che siano dei giocatori che puntano più a non prenderlo a non prendere gol e altri invece ci butteranno in avanti insomma, provo tutto effettivamente è così visto che nessuno di noi è uguale a un'altra persona e e questo ci premeva su proporvela perché una cosa importante secondo noi della figura dell'allenatore è che l'allenatore non sia più quella persona che arriva in campo col foglietto A4 scritto per filo e per segno eh, ogni cosa dell'allenamento piuttosto che sia una persona che eh, arriva con un foglio vuoto bianco e che scriva dopo quello che vede che sta succedendo eh, cerchiamo di farci allenare eh, dai nostri ragazzi invece che eh, obbligarli a, far, a fare delle scelte e a, anche a minare la loro creatività visto che andiamo verso quella deriva purtroppo quindi abbiamo copiato e incollato dal libro il focus di questa partita che potete leggere eh, come suggeriva Stefano, nostro collega amico, eh, la, ci sono dei ragazzi che hanno paura di prendere gol, invece ci sono dei ragazzi che vogliono segnare il prima possibile, ci sono dei ragazzi che ritengono la propria squadra, mi è capitato proprio l'altro giorno abbiamo perso la semifinale di Gori, eravamo più, più forti e oggettivamente io volevo vincere la partita prima che andassimo ai calci di rigore quando mancavano un pochi minuti e perché poi il, i rigori sono una lotteria come ben sapete, infatti abbiamo perso ovviamente non si è specificato e, però io, io da, fuori, da fuori un po' più obiettivo volevo vincerla il prima possibile 
alcuni ragazzi però tendevano a tirare il freno a mano e è bello, oggettivamente è bello scoprire delle, delle doti, delle qualità non è per forza negativo che uno, che uno non voglia prendere gol non è per forza negativo però bisogna vedere come, come si applica in quel momento e qual è la, la, la sua idea giusto? bene andiamo all'ultima quindi siamo in chiusura e qui vorrei eh, chiamare in causa il mister mister non sei esente dal l'interrogazione e, allora anche qui è un po' una provocazione perché il campo da gioco nel, nel calcio è rettangolare giusto lo sappiamo tutti credo. e invece noi proponiamo una partita eh, che come area di gioco ha un cerchio allora quando siamo andati a, a ricevere le eh, magistrali elezioni di mister Cadegari lui ci ha fornito quattro punti Fondamentali. Io vorrei che gli accennassi un attimo, anche se sono abbastanza tecnici, soprattutto quello che riguarda la relazione. Noi crediamo che questa partita, ehm, visto la forma di gioco, la forma del campo circolare, metta in relazione molto più stretta ogni giocatore della squadra. Quindi non è più questo campo rettangolare che ci vede un po' più sfilacciati, eh, che non permette al difensore centrale di essere in relazione con l'attaccante così tanto spesso ma una forma circolare mette in relazione tutti perché tutti quanti sono costretti anche qui il concetto di affordance eh, non siamo noi a dire ragazzi occhio al campo a forma circolare eh, siamo i migliori a cosa abbiamo inventato adesso eh, fate quello che abbiamo pensato ma disponiamo il campo in forma circolare e vediamo che cosa succede solo che la nostra idea è abbastanza chiara i ragazzi staranno molto più in relazione tra loro ma come si muove in un campo di forma circolare che ha comunque due porte se non quattro come si muove un giocatore all'interno del cerchio quali possono essere i modi, i modi e i movimenti e gli approcci dei diversi giocatori Prima di dare la parola al mister eh, e per rispondere a questa domanda vi faccio un, uh, l'ennesimo esempio perché mi risulta molto più semplice. Uh, ieri uh, con alcuni amici presenti in sala siamo andati io e Riccardo a giocare a una partita di calcio 8 e, um, e in questa partita si è visto molto bene, ci abbiamo anche pensato alle nostre caratteristiche, in particolare mie e di Riccardo. A Riccardo piace stare dentro al casino, si diverte dentro al campo, gli piace stare proprio dentro, gli piace giocare la palla, gli piace proprio stare accerchiato da giocatori, io sono il contrario, mi piace stare ai margini, non voglio nessuno vicino, se c'è qualcuno vicino mi stacco e cerco di stare quanto più distante possibile, cerco di prendermi il mio spazio nel campo. Proprio per questo e ragionando sulle nostre caratteristiche mentre pensavamo a queste cose abbiamo pensato, Riccardo in questo caso ha pensato perché non facciamo il campo come un cerchio così Nico non può stare in nessun angolo e in nessun lato e non può tirarsi via dal gioco perché è dentro perché è dentro il cerchio e per questo ora chiamerei il mister Adriano e sì, deve, deve, deve. deve e gli chiederei di fare un intervento a riguardo, soprattutto una critica. Applausi. Intanto buonasera a tutti. Eh, voglio esprimere un po' di invidia, perché io non sono mai riuscito a fare un libro in 40 anni. E sono fermo al primo capitolo, loro, loro sono stati bravissimi, straordinari a fare questo libro di giochi, di gioco, di partite e che loro dicono che è stato ispirato da me, io non ci credo perché io non è che io con un cerchio non ho mai giocato nella mia vita, quindi è vero che ho sempre detto che eh, si gioca eh, la domenica a calcio ma durante la settimana eh, ci si allena poco giocando, questo è vero, costruiamo esercizi, costruiamo 
lo slalom fra i cinesini, ho scritto sulla prefazione, eh, mio figlio che anche lui fa un po' l'allenatore tutta notte a pensare a come mettere in fili indiani i suoi giocatori per andare a fare un tiro in porta quando abbiamo uno dei giochi più meravigliosi del mondo in cui basta farli giocare e basta avere idee come le hanno avute loro per dare regole che manipolano il gioco in modo tale da far sì che i giocatori facciano quello che io voglio perché in pratica il trucco è ho bisogno che, 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 ne so io, che i ragazzi controllino la palla basta dire non giocate di prima eh, cioè non è che c'è, c'è molto da essere geniali però eh, nel calcio purtroppo eh, siamo contraddittori eh, vogliamo che tutti dribblino e poi li facciamo, li facciamo giocare a tocchi prestabiliti eh, voi mi fate, vorrei capire come si possa dribblare se io dico ai miei ragazzi di giocare a due tocchi o a un tocco eh, insomma, sono stati bravi loro a fare questo libro, comunque a, loro lo chiamano metodo, per me è il calcio, è il gioco, è, la, è quello che dovete fare e, e credo che insomma, specialmente a livello giovanile bisogna proprio incominciare a giocare di più e mi rivolgo ai genitori perché qua vedo che sicuramente qualche genitore o qualche zio o qualche eh, nonno come io eh, eh, c'è, eh, non pensate che se che io sento molti genitori che dicono eh, ma mio figlio va a allenarsi lì e giocano e basta non si allenano cioè io vorrei capire cosa vuol dire non allenarsi cioè io, eh, anzi il gioco è, il più grande, è la più grande forma di allenamento che esiste quindi per favore quando trovate degli, gioca- degli allenatori che fanno giocare eh, insomma, tanta roba quando trovate degli allenatori che li mettono ancora in fili indiani con quattro cinesini davanti e per un'ora gli indicano di fare questo tiro questo cross, questa cosa allora lamentatevi perché è il gioco quello che bisogna fare io ho sempre chiesto a, ai miei corsisti se avevano dei figli o sbaglio? no, voi no, magari ancora però e mi, molti mi hanno detto di sì e io ho detto come hanno insegnato i loro bambini a camminare non ho mai sentito uno che li ha esercitati a camminare, io non ho detto, io nemmeno io, o ad andare in bicicletta, eh, io ho sempre pensato, che... o a giocare a carte, cioè tu vuoi insegnare a giocare a carte a un ragazzino, gli fai fare degli allenamenti con esercizi particolari, vorrei sapere quali siano, nel calcio invece sì, e ci si dimentica che i più grandi giocatori del mondo sono nati nelle strade, nei cortili, sono nati liberamente, senza che nessuno probabilmente di tarpasse le ali. Certo, poi l'allenatore entra in gioco quando deve correggere, quando deve aiutare, quando deve creare un apprendimento importante per i propri ragazzi. Quindi, eh, permettetemi, eh, io non ho ancora sfogliato bene il libro, lo, lo, lo leggerò, però grande idea, grande libro, bravissimi e, e incominciamo a far giocare questi ragazzi senza tanti altri problemi, tutto qua. Eh, bravi, tutto qua. Ah, posso dire una cosa a voi due? Una scusa, scusate voi, ma è proprio personale. Ricordatevi che eh, voi dovete fare una strada da allenatori e quindi imparare sempre di più. Il mezzo migliore per imparare da allenatore è guardare e giocare i vostri giocatori. Ricordatevi sempre questo non esercitarli a fare gli slalom ma guardandoli giocare il gioco è un grande mezzo anche per voi tutto qua grazie eh, ha fatto, è stato fatto una, 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 ha detto una metafora che ci sta particolarmente al cuore e che tra l'altro Nicolò praticamente mi ripete ogni giorno infatti anche basta nel senso. Eh, però vorrei che la dicesse anche a voi, eh, il mister ha usato l'esempio della, della bicicletta, giusto? Ma visto che tutti sappiamo più o meno adesso di che cosa si sta parlando, vai. Qualche giorno fa ero in auto e quando sono in auto faccio tutto tranne guidare praticamente, quindi eh, parlo con Riccardo al telefono e gli dico in viva voce, in viva voce. E, e gli dico, ho avuto un'idea, ho pensato a sta cosa. Io ho un nipotino che è qui in sala e si chiama Martino. È ancora piccolino e si sta annoiando a morte. E, e ho pensato a Martino, ho detto, 
ma nessuno le ha insegnato a parlare a Martino. Martino ha imparato a parlare perché sua mamma, i suoi nonni, il suo papà, lo zio, gli parlavano. È ancora impreciso, qualche parola la storbia, è normale, a sei anni. Prima ha letto calcio e mi ha detto zio C, A, L e, e via dicendo. E io gli ho, gli ho detto a Riccardo, eh, lui ha imparato a parlare parlando. Poi andrà a scuola, quest'anno a settembre comincerà le elementari, andrà a scuola e comincerà a fare un pochino di grammatica. Quindi comincerà a spezzettare la lingua e andare nello specifico di tutte le cose. Ed è quello che io e Riccardo pensiamo sia molto utile nel calcio. Cominciamo facendoli giocare, li facciamo giocare, li facciamo giocare, poi quando vedremo che sono pronti, allora faremo la grammatica. Quindi andremo a spezzettare e a fare esercizi un pochino più non inerenti al gioco, però prima devono giocare, prima devono parlare. Quindi, eh, per concludere veramente stavolta, eh, prima c'è una slide simile a questa, però molto diversa al suo interno. Eh, prima abbiamo visto qual è la struttura classica dell'allenamento, ora eh, vi mostriamo un po' quale vorremmo che fosse per noi la struttura dell'allenamento. Ripeto, non riteniamo sia quella giusta. Mm. Speriamo, pensiamo che possa essere ed è una struttura di allenamento che vede il riscaldamento che è fondamentale per non farsi male e per performare al meglio e un po' di lavoro fisico o analitico un po' per accelerare i ritmi un po' per migliorare anche dal punto di vista fisico ma poi con delle partite a tema con la partita finale la partita è al centro anche dell'allenamento. Eh, noi crediamo fortemente che per allenarsi alla partita della domenica bisogna giocare la partita in allenamento. E questo è il punto fondamentale del nostro operato. Eh, io, noi abbiamo diversi ringraziamenti da fare. E ringraziamo eh, il comune eh, Francesca, il sindaco Damiano per averci dato la disponibilità e per essere qui e averci dato la disponibilità di questa sala che li vede tantissimi veramente e vogliamo ringraziare il mister un canale di informazioni ci cioè abbiamo parlato 5 minuti però a me e eh, a noi brillano gli occhi quando dice di solito due menate e, che ormai sappiamo che non voglio e, e vorremmo ringraziare chi ha partecipato a alcune partite del, che, 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 che trovate nel libro eh, amici hanno consigliato anche chi non è proprio super addentro al gioco del calcio ma abbiamo preso spunto veramente da, da qualsiasi cosa perché crediamo fortemente che questo sia un po' lo spirito eh, condividere eh, che non ci siano delle regole, che ci, non ci sia una formula giusta ma che dobbiamo migliorare in continuazione per far migliorare i nostri ragazzi e ringraziamo Chiara che ci supporta dal punto di vista digitale non solo, anche motivo psicologico visto che ne abbiamo parlato e mh, io personalmente ringrazio Nicolò che eh, a parte che mi riporta sulla terra ogni 5 secondi ma è veramente uno dei più grandi eh, pensatori veramente che conosco, ne conosco tantissimi e sfrutta il calcio eh, per trarre delle conclusioni sulla vita quotidiana e sfrutta la vita quotidiana per trarre delle conclusioni sul calcio ed è veramente super e farei un applauso eh.
aggiungo logicamente a, a tutti i ringraziamenti che ha fatto Riccardo, quindi non li ripeto anche perché sarete stanchi, e quindi aggiungo che ringrazio Riccardo perché come dico sempre, e alcuni miei amici qui in sala lo sanno molto bene, eh, se non fosse per Riccardo il libro non sarebbe mai stato scritto, no, cioè non sarebbe stato scritto su internet, sul nostro documento condiviso online, non sarebbe mai pubblicato, eh, non, non saremmo mai qui perché ogni volta che Riccardo mi dice ci sarebbe da fare, sì sì sì, sì vabbè, faremo, faremo. Quindi se esiste anche e soprattutto per merito di, di Ricchi. Ringraziamo anche i fratelli Mazzanti di Mazzanti Libri, eh, Carlo e Andrea, che quando hanno visto la proposta di pubblicare il libro con e tramite loro, eh, dopo un minuto erano già sul carro, nel senso cioè, ci hanno spinto veramente tantissimo e tra l'altro non, non solo hanno accettato la cosa, ma proprio hanno provato a capirla facendoci domande, proponendo le loro considerazioni, hanno sposato la causa e vi, porto, vi portiamo i loro saluti. Vi ringraziamo tantissimo di essere stati qua, veramente gente da ogni posto e luogo. Il libro, ne trovate un po' di copie, non compratelo perché sennò finiscono, non vogliamo, e costa 20 euro, se volete il mio autografo 10 euro in più, ma se volete entrambi gli autografi c'è la promo 15 euro. Parliamo di 35 euro, se poi ne hanno 50 o se non il resto, pazienza. Va bene, concludiamo un po', vorrei sapere quanti allenatori, mister, coach, tecnici sono presenti stasera, sia che siano allenatori adesso oppure l'abbiano fatto in passato. Alzate la mano. Non siate timidi. Io vorrei... Io vorrei ringraziarvi, no? Allora, tu hai detto colleghi calcio alla vita, sostanzialmente sport alla vita, no? in effetti fare sport significa fare esperienze di vita, si, si vive in gruppo, si vive in spogliatoio, bisogna andare d'accordo, insomma c'è molti, però il lavoro degli allenatori, dei tecnici, dei ministri è oggi un lavoro importantissimo e, e io voglio ringraziarvi e ringraziare tutti per questo, non solamente, io non mi rivolgevo solo alle persone di calcio, ma ai tecnici in genere, che è un mestiere oppure una passione che comporta tanti sacrifici, perché tu non vai ad allenarti, tu devi preparare l'allenamento, poi devi pensare, poi c'è il bambino, c'è il genitore, la partita è una cosa anche. E allora io vorrei andare un po' fuori tema. E volevo chiedere, visto che abbiamo la fortuna di avere qua una persona esperta e importante come il mister Cadregani, perché ha scelto di insegnare a insegnare il calcio e cosa pensa che sia il calcio in realtà e cosa sia lo sport in realtà. E poi voglio fare, per concludere anche, però poi lei dice quello che vuole, insomma, la più scontata delle domande, anzi la più scontatissima, cioè chi vincerà la Champions domani, chi vincerà gli europei e come andrà di fare. Non me ne ricordo più. Chi ha scelto di insegnare insegnare il calcio? Di allenare il liceo o proprio dopo fare il docente? Anche tutte e due. Beh, di allenare beh, è stato un caso. 
Io ho odiato gli allenatori quando giocavo, perché oh, non mi divertivo. Io mi divertivo a giocare con i miei amici, a rotatorio, nei tornei, eh, ma in campionato, nella squadra ufficiale, ho iniziato nel Scaremo, poi vabbè altre squadre, non mi sono mai divertito. I miei allenatori non mi hanno mai, non dico tutti, ma quasi, non mi hanno mai eh, fatto divertire. E, e quindi per me allenare era l'ultimo. Poi ho fatto la scuola che hanno fatto loro, allora si chiamava ISEF, e, e un prete mi ha detto per favore puoi allenare la squadra di un oratorio che avevamo lì da casa mia, le ho letto di no 20, 20 volte credo, io giocavo biliardo, non mi interessava allenare. Poi ho, mi sono messo ad allenare e credo che sia stata la cosa più bella della mia vita. Eh, pensare di poter aiutare qualcuno, per me è stato. Io ho allenato tanti settori giovanili, anche le prime squadre perché onestamente mi pagavano di più e quindi andavo in prima squadra perché prendevi i soldi e poi se potevo tornavo nelle, nei settori giovanili. E per me era quello, provare a, io parlavo di insegnare, ecco per me era insegnare. Io ho sempre detto quando andavo a fare la carta di verità, che mestiere fa? Insegnante. Eh, mia moglie o i miei miei mi dicono che cazzo di insegnante sei? Ma lei, no? per me l'insegnare era... E poi adesso infatti ho preso di insegnare, quindi avete capito che mi piace molto. Quindi per me allenare è stata una meraviglia, ma una meraviglia vera, perché potevo fare tutto ciò che io non avevo avuto prima. Eh, prima avevo avuto magari le sgridate, le critiche, i fischi, e invece da allenatore magari ho provato ad aiutare qualche uno, ma poi non ci sono molto riuscito probabilmente. Per quanto riguarda invece le partite se c'è uno che capisce poco di calcio sono io e quindi io non voglio dare cioè, spero che nessun dica pronostico, eh? nessun pronostico no no ma è la verità guarda, basta, basta fare chi, chi fa questo mestiere fa pronostico lo sbaglio quasi sempre lei lo chiede a mia moglie che fa il medico e indovina e non so come fare cioè, non è quindi no per l'Italia speriamo tutti che vada bene ma per il resto anche perché mi interessa poco mi sono dato ormai da anni al calcio dei ragazzi giovani e per me è lì dove noi dobbiamo lavorare molto eh, per gli adulti consiglio a tutti gli allenatori che vogliono fare il calcio grandi fatemi comprare i giocatori basta <ride>